Hi everyone. So welcome to VSP Unity. Today we are going to try this live class. First time we are going to try this live class. 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 ఒక మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అండి ఇక్కడ సో మెథడ్ వచ్చేసి న్యూటన్స్ మెథడ్ ఓకేనా న్యూటన్స్ మెథడ్ న్యూటన్స్ మెథడ్ ఏంటి ఏ విధంగా చేయాలన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏదైనా మీకు అర్థం కాకుండా ఉంటే అంటే ఐ మీన్ వాయిస్ క్లియర్గా లేదనుకుంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఈ క్లాస్లో मैं मेरोजु न्यूटन मेथड गुरी क्लीयर का एक्सप्लेन प्रयत्न चाहूँ मैं झानल के एवरना फस्ट टाइम वैसे वाले सब्सक्रेब्चा मर्चीपक वीडियो ने एंड वरक चूस प्रयत्न चयी वील मैं षेर चयी मैं लाइव उन्ना का बट्टी यूज अंदर की ओके सो मेथड वे यूनि वन न्यूमरिकल अनासी यूनि वन मेथड वे न्यूटन मेथड मैं आलरे न्यूमरिकल अनासी संबंधी త్రీ మెథడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఒకటి బైసెక్షన్ మెథడ్ ఓకే ఒకటి బైసెక్షన్ మెథడ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇటరేషన్ మెథడ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకు థర్డ్ మెథడ్ ఏం చెప్పుకున్నామండి ఇది ఫోర్త్ మెథడ్ న్యూటన్స్ రాప్షన్ మెథడ్ అనేది ఫోర్త్ మెథడ్ సో థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ ఆర్ ఫాల్స్ పొజిషన్ మెథడ్ అని నిన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం सो ई रोज मन तेजो टापिक नेम वे न्यूटन मेथड ओके सो इंकोक विषय क्लारी इदा क्लीयर का एटे मन को न्यूटन मेथड से सी ए टापिक कदा सैम सिक्स न्यूटन मेथड मेथड एक्सप्लेन चयब सिक्स न्यूमरिकल अनासी ओके सो इक गमन लास्ट इयर क्वेश्चन पेपर ने चूस ना मेथड्स अभी चेंजन इध न्यू सिलबस वेरेला ओल्ड सिलबस वेरेला सो न्यू सिलबस न्यू सिलबस की संबंधी एग्जाम जरिए लास्ट इयर दी आ पेपर ने कूस क्लीयर का मेकोक विषय अर्थम हो मन को सो क्लीयर का विषय अर्थम होती है मेथड अड़ना प्रोसीजर् टू फैंड प्रोसीजर् टू फैंड रूट आफ् अन ईक्वे बै यूजिंग न्यूटन मेथड अटे प्रोसीजर राय आ प्रोसीजर इपड़ी एक्सप्लेन चयब चूँ एक्सप्लेन द प्रोसीजर आफ् फैंडिंग द रूट आफ् एन ईक्वे यूजिंग न्यूटन मेथड न्यूटन आपसन मेथड आना न्यूटन मेथड आना सर प्रोसीजर ए सार प्रोसीजर ए विधा न्यूटन मेथड रूट फैंडार अ विषय को मन को लांग क्वेश्चन अड़ना का बट्टी इक प्रोसीजर ने एक्सप्लेन चेदा सो एम चेयर फस्ट इच्छा ईक्वे वे फंशन दिन एफ आफ एक्स इक्वल टू जीरो अवाली फर् एग्जापल इच्छी अको टैन एक्स इज ईक्वल टू एक्स दीन ए विधा राय टैन एक्स मैनस एक्स इज ईक्वल टू जीरो अस्कुट दी एफ आफ एक्स अंट एफ आफ एक्स ईक्वल टू जीरो दीन मीन अदन एफ आफ एक्स ईक्वल टू जीरो अंट सो तरवा प्रती मेथड को मेथड की कूड़ा अप्राक्सीमेषन उठाई अंत इटरेशन उ सो फस्ट इटरेशन एमेंटे एक्स नाट इज ईक्वल टू सारी एक्स वन इज ईक्वल टू एक्स नाट प्लस हेच अंटा फस्ट इटरेशन इकट्ड एक्स नाट हेच अने क्वेश्चन उठाई लेधा चेयर मैं क्वेश्चन दर डिस्कस प्रयत्न चाहूँ नैक्स्ट इक चूस ना X1 is वन ईज अप्राक्सीमेट अंड करेक्ट रूट आफ् वन अटुना वन की एक्स वन अने अप्राक्सीमेट करेक्ट रूट अंटे दिन मीन एफ आफ एक्स वन अने जीरो अने अर्धम ओके अंत इप चूँ एक्स स्क्वे प्लस टू इज ईक्वल टू जीरो सारी एक्स स्क्वे मैनस् फोर इज ईक्वल टू जीरो अके टू इज रूट आफ् दिशक्वे अंटे टू स्क्वे मैनस् फोर इज ईक्वल टू जीरो अन फोर मैनस् फोर इज ईक्वल टू जीरो अन आधा एक्स वन इज रूट आफ एफ आफ एक्स अंटे एफ आफ एक्स वन इज ईक्वल टू जीरो अने अर्धम सो एक्स वन इज अप्राक्सीमेट अंड करेक्ट रूट आफ वन एफ आफ एक्स वन इज ईक्वल टू एफ आफ एक्स नाट प्लस एच इज ईक्वल टू जीरो एक्सपैंड दि ईक्वे टू यूजिंग टैलर सीरीज ओके प्रोसीजर अंडी मन के प्रॉब्लम इच्छा यह विधाने फस्टू 
దీన్ని టైలర్ సిరీస్ తో ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ని టైలర్ సిరీస్ తో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈ టైలర్ సిరీస్ తీరం ఎక్కడి నుంచి ఉంది సార్ అంటే మనకు సెమ్ వన్ లో ఉంటుంది ఈ తీరం హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ స్క్వైర్ ఉంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఉంటుంది హెచ్ ఉంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనమాట ఎక్స్ వన్ ప్లేస్లో ఎక్స్ నాట్ ప్లేస్ వేసి సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసినాం సో ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఇదే ప్రోసెసర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను బై నెగ్లెక్టింగ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ అంటే ఈ హెచ్ స్క్వైర్ నుంచి ఉన్న ఈ వాల్యూస్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా సరే హెచ్ వరకే తీసుకోవాలి హెచ్ స్క్వైర్ నుంచి ఉన్నవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఇవి రాసుకోం అనమాట ఎందుకంటే హెచ్ అనేదే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ హెచ్ అనేదే స్మాల్ ఈ హెచ్ స్క్వైర్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి ఇంకా స్మాల్ అవుతాయి అనమాట నియర్ టు జీరోకి ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి వాటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లేదు సో వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏం మిగిలింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ మిగిలింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మిగిలింది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి హెచ్ వాల్యూ కావాలి హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అని రాసినాం అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అయింది దీన్ని ఇక్కడ సైడ్ తీసుకొని వస్తే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అనుకున్నాం కదా ఈ ప్లేస్లో హెచ్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేద్దాం చేస్తే ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఇది దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అని రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ గివ్స్ బెటర్ అప్రాక్సిమేషన్ దెన్ ఎక్స్ నాట్ అని అన్నాం ఓకే సో స్టార్టింగ్లో అన్నాం కదా ఈ ఎక్స్ వన్ అనేది రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అనేది రూట్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్ అని ఓకే ఇది ఎక్స్ వన్ అనేది రూట్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్ అని సో ఎక్స్ నాట్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ అనుకుంటే ఎక్స్ నాట్ కన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ వన్ ఇస్తుంది ఈ విధంగా ఎక్స్ వన్ కన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ టూ ఇస్తుంది ఎక్స్ టూ కన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ త్రీ ఇస్తుంది ఇవన్నీ ఇటరేషన్స్ అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆ విధంగా మరి ఏ ఇటరేషన్ దగ్గర మనకు బెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఎంత ఇటరేషన్ దగ్గర వస్తుంది అంటే మనం ప్రీవియస్గా మెథడ్స్లో చేసినట్టుగా పాయింట్స్ తర్వాత డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఈక్వల్గా వస్తున్నాయో చూసి అక్కడ వరకు మనం దాన్ని రాసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఆ విధంగా జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా చేసేస్తే న్యూటన్స్ ఆప్షన్కి జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో అంటే ఇది ఇది వచ్చేసి జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఆప్షన్ మెథడ్ ఓకేనా జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఆప్షన్ మెథడ్ సో మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఈ పైన చేసిన ప్రాసెస్ అంతా చేస్తాం కానీ ఇంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది అండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర కానీ ఈ ప్రొసీజర్ కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కంటిన్యూ తర్వాత ఏం చేయాలి సార్ అంటే అది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట జస్ట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూస్ రావడానికి అస్సలు ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో అది కూడా రాయాలి ఎగ్జామ్లో అది రాసిన తర్వాతనే ఇది రాయాలి ఎందుకంటే ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ అండి సో అది రాసిన తర్వాతనే దీన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఏ విధంగా చేయాలన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ రూట్స్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ ఓకేనా యూజింగ్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోమన్నాం హూజ్ రూట్స్ లైస్ బెట్వీన్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఇవి క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఇవ్వకపోతే ఏం
రూట్స్ అనేది దేని దేని మధ్యన ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనేది టూ రూట్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కోసం ఎక్స్ నాట్ కావాలి ఎక్స్ నాట్ అంటే యావరేజ్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ చేస్తే ఎక్స్ నాట్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఇది మన మేజర్ స్టెప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేషన్ ఈ స్టెప్పే మన అప్రాక్సిమేషన్ స్టెప్ చూడండి దెన్ బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ రాప్షన్ ఫార్ములా దెన్ బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ రాప్షన్ ఫార్ములా క్యాల్కులేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్రాక్సిమేషన్స్ ఓకేనా సో ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ నాట్ వచ్చేసిందిగా మనకు ఎక్స్ వన్ రావాలి అంటే ఎన్ ప్లస్లో జీరో సబ్జూ చేయండి జీరో ప్లస్ వన్ ఇక్కడ జీరో ప్లస్ వన్ వన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది పైన ఇంతకుముందే చేసినాం ఇక్కడ వస్తుంది ఇక చూడండి ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది వచ్చిన ఈ వాల్యూని ఇందులో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఎఫ్ డాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత అందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో దీని నుంచి ఎక్స్ వన్ వస్తుంది ఒకవేళ ఎక్స్ వన్ అనేది వచ్చి ఎక్స్ వన్ వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ చేస్తాం ఇది లెస్ దెనా గ్రేటర్ దెనా చెక్ చేస్తాం ప్రీవియస్గా మనకు లెస్ దెనా గ్రేటర్ దెనా ఉండింటుంది ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వస్తే ఇన్షియల్ వాల్యూస్ దగ్గర ఓకేనా సో ఇక్కడ లెస్ దెనా గ్రేటర్ దెనా తెలుస్తుంది ఈ అపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వాడుకుంటాం ద ప్రాసెస్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ద కరెక్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈజ్ అప్టెయిండ్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో ఇదంతా జస్ట్ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ రూట్స్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్ అంతే జస్ట్ బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ మెథడ్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట ఐ థింక్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నవ్ ఓకే సో ఇది ప్రొసీజర్ దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాన్ని మనం ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం దాని తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను ఈ మెథడ్ పైన దీని తర్వాత మనకు ముల్లర్స్ మెథడ్ ఉంది ముల్లర్స్ మెథడ్ ఒకటి కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి మన ఫస్ట్ యూనిట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అయినట్టు అర్థం అనమాట అంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫైవ్ ఫైవ్ మెథడ్స్ మాత్రమే అందులో ఇది ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చి చెప్తున్నాం ఇంకొకటి ముల్లర్స్ మెథడ్ చెప్పుకున్నట్లయితే ఇంకోటి జనరలైజ్డ్ న్యూటర్స్ మెథడ్ అని ఉంది అదొకటి ముల్లర్స్ మెథడ్ చెప్తే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కవర్ అయినట్టు అనమాట హైఓ పాల్యూ అండర్స